ഹലോ വെൽക്കം ടു എച്ച് എസ് കുക്കിംഗ് കാരണം ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് വളരെ ഈസിയായി തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു നെയ്ച്ചോറിൻ്റെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് എൻ്റെ വീഡിയോ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നതാണെങ്കിൽ താഴ്പ് റെഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഓൾ പ്രസ് ചെയ്താൽ ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ വളരെ ഈസിയായി ടേസ്റ്റിയായി എങ്ങനെയാണ് സിമ്പിളായിട്ട് നെയ്ച്ചോറ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് കിടക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാനൊരു പാൻ അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് സൺഫ്ലവർ ഓയിലും കുറച്ച് നെയ്യും കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ക്യാഷിനോട്ടിട്ടൊന്ന് വറുക്കാം ക്യാഷിനോട്ടൊന്ന് നിറം മാറി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് കിസ്മിസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം രണ്ടും ഒരു ഗോൾഡൻ നിറമാകുന്ന വരെ നമുക്ക് വറുക്കാം രണ്ട് ഗോൾഡൻ നിറമായിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതൊന്ന് എണ്ണയിൽ നിന്ന് മാറ്റി കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച് സവാള ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാൻ വളരെ നൈസായിട്ടാണ് സവാള കട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ സമയത്ത് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അല്പം ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നന്നായി വറുത്തെടുക്കാം സവാള ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ നിറമായിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് പാനിൽ നിന്ന് മാറ്റി കൊടുക്കാം സവാളയെല്ലാം ഞാൻ വറുത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നെയ്ച്ചോറ് തയ്യാറാക്കാം ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഈ ഇതുപോലെ ചെറിയ അരിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് വളരെ ചെറിയ അരിയാണ് നെയ്ച്ചോറിന് ടേസ്റ്റ് ഇതെല്ലാം ഞാൻ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെള്ളം മാലാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊരു വലിയ പാത്രം അടുപ്പ് വെച്ച് കൊടുക്കാം അതൊന്ന് ചൂടാകുമ്പോൾ കുറച്ച് നെയ്യും കുറച്ച് സൺഫ്ലവർ ഓയിലും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് പട്ട ഗ്രാമ്പു ഏലക്ക തക്കോലം പെരിഞ്ചീരകം ഇത് ഇത്രയും ഇട്ട് ഒന്ന് മൂപ്പിക്കാം എണ്ണയിലിട്ട് നന്നായൊന്ന് വറുക്കാം അതൊന്ന് മൂത്ത് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്തത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയുടെയും പച്ചമണം മാറി വരുമ്പോൾ നമുക്കിതിലേക്ക് സവാള ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്ത് ഞാൻ ഈ രീതിയിലാണ് സവാള കട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്തത് ഇതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർക്കാം സവാള ഒന്ന് നന്നായി വഴറ്റിയെടുക്കാം സവാള വഴണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാൻ ഒരു കപ്പ് അരിക്ക് രണ്ട് കപ്പ് വെള്ളം എന്ന കണക്കിലാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ നെയ്ച്ചോറ് വറ്റിച്ചാണ് എടുക്കുന്നത് ഇതിലേക്ക് കളറിന് ആവശ്യമായ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കാം വെള്ളം നന്നായി തിളച്ച് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അരി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാൻ നന്നായി കഴുകി വൃത്തിയാക്കി എടുത്ത അരിയാണ് അത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നന്നായൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം അടച്ച് വെച്ച് വേവിക്കാം ഇടയ്ക്ക് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഒരുപാട് ഇളക്കരുത് എങ്കിൽ ചോറ് പൊടിഞ്ഞു പോകും വെള്ളമൊക്കെ ഒരുവിധം വറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ചെറു തീയിൽ നമുക്ക് വേവിച്ചെടുക്കണം വെള്ളം എല്ലാം ഒരുവിധം വറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നന്നായി ഒന്ന് നിരത്തി കൊടുക്കാം നിരത്തി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നേരത്തെ വറുത്ത് വെച്ച സവാളയും കിസ്മിസും ക്യാഷിനട്ടും എല്ലാം ഒന്ന് ഇതിൻ്റെ പുറത്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ ഇത് ആവിയിലാണ് വേവിച്ചെടുക്കുന്നത് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു നെയ്ച്ചോറാണ് ഇനി നമുക്ക് കിസ്മിസും ക്യാഷിനട്ടും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ആവശ്യത്തിന് മല്ലിയിലേയും പുതിനയിലേയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് അല്പം 
നെയ് തൂകി കൊടുക്കണം ഞാൻ കുറച്ച് നെയ്യാണ് ചേർക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ മുകളിൽ നെയ്യ് ഇട്ടു കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് അടച്ചു വെച്ച് ആവിയിൽ ചെറുതീയ് പത്ത് മിനിറ്റ് വേവിക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ നെയ്ച്ചോറ് തയ്യാറാവും നമ്മൾ നെയ്ച്ചോറ് തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ പത്ത് മിനിറ്റ് ആവിയിൽ വേവിച്ചതാണ് വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ് വളരെ സിമ്പിളാണ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ എല്ലാവർക്കും തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റും എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്ന എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്